Hey, hey, hey. Hello, everybody. Hola. Hola a todos. ¿Qué tal? Hi. Всем привет, всем здравствуйте. А, ну, у нас сегодня эфир посвящен лошадям и эфир для англо-испаноязычных. Но, ребята, русскоязычные. А, если есть вопросы, задавайте по-русски, я все отвечу. А, so, today my... Um, My online demo is dedicated to white horse to the white horses, uh, done by original photo is by Rita Loshkina, um, and we are going to paint such a wonderful light and so on. And the main languages will be English and Spanish, but let's see. It <laughs> depends on the people who is asking um, the le uh, which language and so on. So if you have any questions, please ask because I can read and. And answer uh, and so on, so quite universal. Hola a todos. Uh, today, uh, hoy mi directo es dedicado a estos dos caballos blancos que voy a pintar en acuarela. Entonces vamos a hablar en inglés y en español, uh, pero depende de um, depende de qué cuestiones me refiero en qué lenguaje la gente pregunta. Entonces si hay cuestiones Bienvenido a preguntar, ah, porque yo puedo y hablar y contestar y pintar en lo mismo tiempo, entonces <ríe> espero que yo, que yo, por lo menos yo voy a hacer mi mejor para pintar todo bueno. Um, uh, my paper today is a Sanrio one, it's a French brand. I use usually cotton paper because it holds a lot of water and quiet for a long time. Uh, unfortunately, it, now it's really hot, too hot, and I switched off the air conditioner because it sounds like a waterfall next to me, so <laughs> it's better without. But you should remember that, of course, I will do my best to work wet on wet, but... Mm, I'm not sure if I can do it because the paper dries too fast. <laughs> Qué gracias. Entonces yo voy a, eh, voy a pintar húmedo sobre húmedo eh, y, estoy, y trabajo con el papel Sennelier. Es una marca francesa. De, el gramaje es 300 gramos. Es uh, 100% presente de uh, algodón siempre lo uso porque mantenga mucha agua pero ahora mi aire acondicionado no funciona entonces <ríe> espero que yo pueda hacer lo que yo puedo porque el papel está seco bastante eh, está seco bastante rápido y vamos a ver si puedo pintar en una capa Um, yo voy a mostrar, um, mostrar y hablar un poco de mis pinceles, son, uh, entonces puedes ver que no son muy hermosos, <risa> pero son todos naturales, unos de caligrafía, unos de, no sé, bastante regular, como Windsor Newton, um, ese es de cabra, no es muy hermoso, vale, <risa> pero funciona bien. And, and I would like to tell a few words about my brushes. They're all natural, not very beautiful one, but it doesn't matter, they, they work just ama in an amazing way. So my favorite one are ones are Chinese calligraphic, and I have some regular ones like uh, Windsor and Newton, one stroke, sable one, and this one is this almost the same, but it's Chinese. And this one is the goat one. <laughs> de nada lo hice. Um, and about colors, my palette, this is my plastic palette, so for today uh, picture we don't need a lot of colors, we, uh, I will use uh, Raw Sienna, uh, Raw Sienna, Van Dyke Brown, maybe orange, uh, blue grey, um, and a bright opera ultramarine and sepia. So the main brands are Sennelier, uh, QOR, American one, and Mijello, it's Korean. Los colores que, que voy a usar son, no tengo muchos, uh, por, 
cerca de 6 o 7, entonces para hoy me necesitan uh, sierra natural, van dyke marrón, um, azul gris, ópera luminosa, ultramar oscuro, eh, sepia natural. Eh, ya está, me parece. Las marcas son tres. Uh, Senelier es, es la marca francés. Uh, Migello es de Corea y Core es una marca americana que me encanta. And let's make the paper wet. We should uh, wet it from both sides. Vamos a mojar la hoja. I hope I will paint it in one hour till the paper is dry, but let's see. I will do my best at least. Entonces espero que yo que yo acabo de pintar dentro de una hora, pero vamos a ver porque el trabajo no es muy fácil. Pero por lo, por lo menos se puede intentar. Sí, el tamaño de, del papel es 29 por uh, 56. And the size of the paper is uh, 29 to, uh, uh, to 56. So if you have any questions, you are welcome to ask whatever you would like to, to ask about the technique about the colors, about the themes, workshops, whatever, pictures. Si te interesa algo, por favor, bienvenido a preguntar. No sé, de, de colores, de técnica, de, no sé, <laughs> de cosas que puede ser interesante. So the paper is totally wet uh, and usually I'm waiting for uh, maybe 10, 5 to 10 minutes um, when it, it becomes a bit mad but now it's too hot so I prefer to, to, to dry it a bit and continue to work. So I'm going to dry, to dry the place where I'm going to paint. So the first, uh, the first thing that I'm going to paint is this horse, the first one. Uh, entonces uh, el papel está bastante mojada entonces, y voy a, voy a secar un poco el lugar donde voy a pintar. Eh, generalmente yo espero cuando esté más o menos seca, pero ahora hace demasiado calor y no sé, uh, voy, a, voy a secar el caballo de primer plano. 
y dejar todo otro eh, en agua. Usually I paint with quite a big brushes, so my favorite ones are these and maybe for details I will use this too, but maybe not. Um, so at first we are doing, uh, I'm going to, to paint big forms only in the um, when the big forms uh, are ready, so I can paint some details. Eh, entonces, generalmente yo uso los pinceles grandes, bastante grandes, eh, y, uh, porque al principio que yo hago es uh, pintar las formas grandes, y solamente luego, por fin, yo voy a hacer unos detalles. Y aquí no tenemos muchos detalles, gracias a Dios. <risa> y uh, espero que el trabajo sea, sí, sea de, de formas grandes, de mucha luz, de mucha sombra, som sombra y todo eso. Vale, vamos a empezar. Lo que es más importante es uh, guardar el blanco de papel. Entonces hay una línea en la cabeza de, del caballo y luego por, su, por todo su pelo y el culo y, y la línea continua aquí. Entonces esta línea, toda que está, está baja, uh, hay que guardar. Ah, so the, uh, it's very important to save the white, uh, the, the color of paper, the white one, because I don't use any opaque. So I need to save the line of the, um, the, the line that is on the uh, horse head and it goes up here to the body and to the tail as well. So it's better to do not touch it at all. Because otherwise we should use some opaque to save the light. So I begin from the nose. Y yo voy a empezar de, de la cabeza del caballo usando ópera luminosa y un poco de eh, azul gris. Ahora me siento.
Preséntense, está muy lejos. Ven aquí. Yeah, all right. No hay cuestiones, no questions, not at all. My brand of colors um, are Sennelier, uh, Mijello, and Core. So, as you can see, it's like a easy peasy. Entonces, tú puedes ver que es muy fácil. Es un poco de sarcasmo, pero vale. <laughs> And 
maybe I would like to 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 talk a few words about my <laughs> about yeah about my way of artist. So I'm self educated. I'm uh, I'm a magician with PhD in medicine and so on. So yeah, my way to, uh, to be an artist was quite long and not that easy. But I'm really happy and excited to be where I am. Entonces me gustaría hablar unas palabras sobre mí, de, de mi vida como artista, porque soy, uh, soy doctora de educación y tengo un doctora, uh, doctorado en, en medicina, pero uh, estoy, uh, uh, soy muy feliz y donde estoy. <risa> Sí, sí, es verdad, Calicia. Y sí, la vida de artista no es, no es fácil en general, pero vale, es una cosa que me hace muy feliz. Sí, mucho mejor que, no sé... Vale, me encanta mi libertad y lo que yo puedo hacer y todo. No tengo ningún jefe para, <risa> ah, para lastimar, entonces si algo pasa mal, entonces es mi culpa. <risa> so, una, unas pluses y unas minuses. <risa> so, when, when you are a chief for yourself, so the only person who you, uh, who, um, who, how to say, um, that you can blame is only yourself. So uh, uh, this is maybe a bit of minuses, but a lot of pluses as well. <laughs> so tell me where are you from? What's your profession? Maybe you have interesting story to tell us about the way to be an artist, or maybe it's your dream or whatever. So as you can see, I'm I'm using just three colors, but anyway, even if the palette is quite limited, so you can perform wonderful mixes of colors, just depend on your uh, fantasy. Yes, if you are interested in, in magic brushes, this one is usual one by Winsor & Newton. The size is, I don't know how to call it in English, but it's 19 millimeters, so it's a big one. But I really love big brushes because you can make big forms without losing the details. Actually, here is no big details, by the way. It's a great song, you know, it's quite easy to create. It just depends on the colors that you are already mixing. So you can mix everything on your palette and it will be a gray one. <laughs> but usually I prefer to use a blue gray to create very, like a pearl tint of uh, gray. I really love it. Um, so look, uh, here I have just blue gray and a bit of rosiana and you can see that it's already 
that it's already a, a gray if you take a bit of rosiana more so you'll get a greenish tint if you get more blue one so it will be cold uh, gray <laughs> So now it's time to make some details. Don't fess our horrors, tempo, the ceremony of the dice. Oh, you're welcome. So if I'm if I want to make some details, I use more uh, less water, more pigment. Si a mí me gustaría hacer más detalles, entonces yo seco mi pincel, menos agua, más pigmento. El pelo se llama, es de este pincel, se llama el lobo rojo, pero me parece que es algo parecido a Kalinsky. Sí, porque en, en chino eh, significa que es un lobo rojo ruso, pero no es lobo. un animal pequeño, pero <ríe> yo no sé esta palabra ni en español ni en inglés. Hola Gabriela, hola. Ah, el papel ya está seca demasiado. Hola amiga, hola. Hola a todos. Hannah, for me, the best paper to, to paint wet on wet is Sennelier or uh, Hanne Müller Turner, but they are not very uh, quite, e they are not easy to use them, so you should be ready that you need 
to spend some time with them just you know under for, to understand how how it works and if you are ready to to suffer a bit so it can be you know quite then it will be really helpful <laughs> believe me you know love from first sight with mat uh, uh, materials it's quite a rare thing so <laughs> only on the suffer <laughs> Yeah, so you can see that the paper is really drying quite fast. Uh, no, to buying it's not a problem. I mean to to understand how it works. This 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 is the problem because when you f f when you use it for the first time, you it seems like everything is uh, too wet or too dry, and you can't find the balance, and it's quite annoying. But then finally, uh, in one moment, it becomes your favorite one. The, the paper you can find there is a lot of huge amount of different shops online stuff where you can buy the paper for example uh, uh, Sennelier you can find on Arte 21 uh, Arte 21 it's a uh, uh, Spanish shop online shop, shop with materials I, I buy there my paper so quite quite easy to get materials. Uh, yeah, I know the Sanders, I think the most popular paper, maybe Arches, um, even more popular, but I don't use them both actually. I prefer my one, <laughs> my Sennelier. Okay, let's paint, let's make wet the paper again. Anna, where are you from? Because you can check now oh, many European shops, they deliver, make deli quite cheap or free delivery to all countries. So you can just ask them. And I think there is no any like a big problem to, to find the right materials and buy them with uh, adequate prices. So, um, Yo he mojado el papel otra vez y hoy voy a secar el, el segundo, segundo caballo otra vez y vamos, vamos. And one 
one more time. I'm going to use my big brush, English one from Zara Newton. No, I, I'm not an, an ambassador of any brand. I just... Uh, oh, and I understand you. Now it's the same for us. So. <laughs> but we will survive, I think, both of us. <laughs> Don't worry. So let, let's, let's enjoy life. It's more precious than ever. So... Uh, let's paint another horse with the totally same um, way so we need to save the white color of the paper um, you can see the white line on the muzzle of the horse and ears and wait, pardon, and hair and so on and on her ass as well eh, entonces yo voy a pintar el segundo caballo de, de la misma manera Y es muy importante guardar la línea blanca de, que va de, de la cabeza del caballo y acaba su culo. Entonces es muy importante guardarlo porque la, el sentido, el sentimiento de, de la luz es muy importante en este trabajo. Just a moment, I'm going to clean my palette and continue to work. So my palette is, is clean and we can continue. So again, raw sienna and uh, blue gray. I prefer Rosiana by Core. This is American brand. That's a very um, I like the tint of the color. Very nice one. It and it doesn't give a greenish tint, so I really like it a lot. I'm trying to use more water because everything is drying very fast and I need to, you know, to, to work <laughs> really fast. Y yo uso más agua porque todo es, está secando muy, muy, muy rápido. Eh, aquí en, cerca de Madrid eh, hace mucho calor, más que 40 y para mi técnica <laughs> es bastante horrible. Ah, vale, no es solamente para mi técnica, para mí también. Eh, no siempre uso azul gris, eh, depende de, de la luz, porque aquí hay mucho sol y lo de eso. Entonces, sí, los, lo, las sombras tienen el tinto de, de azul muy brillante. Pero depende, depende. Por ejemplo, la última vez cuando yo 
Uh, estaba en el teatro, eh, entonces las sombras eran del tinto violeta o rosa y todo eso. Entonces siempre depende, hay que ver la luz. Y ahora voy a añadir el tinto azul. Ah, no, un poco de... de uh, otra. Hola, hola a todos. Me llamo Ana Ivanova, si no conoces. <risa> Pero espero que... Espero que conoces. No sé, Maribel, no sé. A veces la gente no me conoce y yo no sé cómo, cómo ellos me buscan porque a veces hay cuestiones. ¡Ah, oh, qué maravilla! ¿Quién es eso? <risa> Pero vale, no es posible conocer a toda la gente. A toda la gente. <risa> Muchas gracias.
Hola a todos, hola. <laughs> Ahora voy a coger el pincel más pequeño. Now I'm taking the pencil, uh, the brush is a bit smaller, just to make just to make details. Entonces voy a hacer unos detalles. Y ahora voy a usar un poco de naranja. Sí, sí, naranja para el blanco. Es también, no está mal. No, Gabriela, mis pinceles son viejos, como uh, viejas como este mundo. <ríe> Mira. Eh, tienen por lo menos eh, estos chinos tienen eh, ocho sí ocho años y me encantan no no voy a cambiarlos sí parecen no 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 muy hermosos pero vale funcionan trabajan como una máquina de China. He comprado en China y dentro de dos semanas tendré más, pero están en Rusia estos pinceles. Pero vale, yo estoy aquí hasta septiembre y mi amiga puede enviar aquí, o no sé, voy a pensar sobre eso, porque son estos pinceles, no sé, es lo mejor que, que pasó conmigo de los, me refiero que, que yo encontró, que yo encontré de los materiales. Sí. Y yo tengo un montón de pinceles, en serio, y yo probaba y probaba y todavía a veces me interesa, pero siempre eh, devuelvo a mis, a mis abuelos. <ríe> sí, vamos, eh, sí, sobre pinceles yo voy a hacer una presentación en inglés, pero vale, voy a intentar hablar dos lenguajes, me parece sí, que no está mal que ahora yo hablo dos lenguajes en este demo y yo puedo hacer presentación en, también así y vamos a ver, porque me parece pueden ser muy buena oferta porque es casi imposible comprar estos pinceles directamente de China ahí. Ah. Sí, mis, mis, mis alumnos, eh, mis participantes de, de los cursos eh, siempre tienen bromas sobre mis pinceles y de agua que yo uso. Dicen que, eh, que si quieres pintar como yo eh, hay que tener eh, los pinceles de magia y el agua santa. Sin ellos no, no funciona, no funciona nada. Hay tres tamaños. Uh, yo tengo todos tres, pero trabajo solamente con dos. Con um, dos, una, una, medi una media y pequeña. So, entonces, ese, este es pequeño. Sí, yeah, yeah, uh, sorry, we are talking about the, um, the brushes that I have, and they are Chinese, really, really Chinese one. Um, and uh, these brushes you can find in a very small shop in Shanghai and my friend could, mm, could order them but the, the brushes are uh, now on the way to, to Moscow but I hope in two weeks we, will, we can get them and I will do some presentation because once uh, we were lucky to, to got them but Uh, it was, you know, a long way to get them finally. Uh, Hanna, they call it like a wolf hair, but actually it's not a wolf, it's some kind of Kolinsky. 
Hola, ¿qué papel utilizo? Es Senelier, es, es una marca francesa de algodón eh, de 300 gramaje, 300 gramaje y ¿qué más? Y grano fino. No es muy popular, pero me encanta. Yeah, and we had my, my, my students who, who take part in my classes, they always have some jokes about my brushes that if you, they, they say that if you want to paint like Anna, you need to use the same magic brushes, especially these ones and of course, um, Saint Water. Without them, it doesn't work at all. So, and it always like this. <laughs> And actually, these brushes are not that easy to use. I I um, I painted like um, how to say it. I spent quite a lot of time, like six months, to to how to say it, to learn how to work with them. Sí, yo tengo clases online, pero generalmente en inglés y en ruso. Um, pero yo estoy pensando de hacer uh, clases en español también. Eh, hay que estudiar eh, Zoom, porque yo no, <ríe> no sé cómo funciona. Eh, dentro de poco tiempo yo voy a hacer un curso en español. Eh, el curso será de retrato. Uh, un, una clase sobre el dibujo de, cabe, de cabeza y luego pintamos un cuadro de acuarela. Muchas <risa> gracias. Sí, dentro de... Ah, bien. Entonces, si, si te interesan las clases en inglés, puedes um, ver la página de Artefacto School. Artefacto, eh, palo, palo abajo, eh, school. Entonces, ellos tienen muchos mis cursos en inglés eh, de, de retrato infantil, de bailarinas, de caballos y uno nuevo de, de bodegón. Sí, 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 por supuesto, yo voy a anunciar todo. Sí, sí, sí. Sí, el tiempo corre demasiado rápido. Sí, Artifacto School tiene acceso para, para siempre. Entonces, los, y los precios son bastante buenos para participar. Entonces, si, si a alguien le interesa las clases en inglés, ahora son solamente en inglés. <risa> sí, a mí me gustaría también en directo y... A, a, Vale, vamos, vamos a hacerlo quizás dentro de unas semanas en, con ayuda de mi amigo Vicente García Fuentes, es un pintor maravilloso de España. Entonces podemos hacer algo juntos, o sea, vamos a ver. Entonces, los caballos me parecen que ya está, que yo he acabado y... Sí. Y voy a pintar el fondo. Qué gracias. Qué gracias, Gabriela. Espero que yo pueda ir a Menorca para un festival de caballos, hacer las fotos de caballos españoles y luego hacer muchos cuadros con ellos. Entonces ya tengo mucho material de, de flamenco y yo voy a pintar. Eh, espero que semana que viene yo pueda mostrar algo nuevo.
Y una cosa más, hay que pintar las sombras, que luego nos ayudan. <risa> sacar, sacar oro, no sé, espero, pero <risa> vamos a pintar. A mí me gustaría que los cuadros, eh, que, que mis cuadros de flamenco tienen calidad y el, el sentimiento de flamenco y de este fuego que valoras hace. Por eso yo voy a trabajar mucho y luego vamos a ver qué, qué tendré. Pero a mí me encantaría, me encanta flamenco. Cuando yo venga a mi ciudad nativa, la Kazán, yo voy a buscar unos cursos de flamenco porque, no sé, me da no sé, mucha elección de hacer esto. Muchas gracias, Gabriela. Да, Свет, на Ютьюбе будет запись. Я все сохраню, уже, в принципе, остался только фон. Но единственное, что зрители были в основном, ну, как бы, вопросов на русском языке не было. Поэтому все будет на англо-испанском. Так, ребята русскоязычные, если у вас, если вы смотрите, у вас есть вопросы, вы можете тоже спрашивать спокойно, я буду отвечать по-русски. Sí, mi lenguaje nativo, mi lengua antigua es uh, ruso, pero yo hablo dos lenguajes más, más o menos. <ríe> y tengo muchos seguidores de Rusia, por supuesto. Vale, no, no solamente de Rusia, pero hay mucha gente que habla ruso. No, en chino yo sé solamente ni hao, ah, es hola, eh, ¿qué más? Eh, Piaola es eh, hermoso, ¿y qué más? Ah, sí, sí, es gracias. Ch chino ya está. Yo prefiero el lenguaje de, del cuerpo. Yo de, no sé. No, no poliglota. A mí me gustaría ser. A mí yo tengo mucha pena que yo no estudiaba más lenguajes porque, no sé, para mí... Otra lengua es como una puerta en otro mundo. Eh, abre, no sé, muchas, muchas puertas. <risa> Eso sí, el lenguaje de cuerpo vamos, siempre funciona. Sí, es cierto, sí. Sí, o las, eh, sí, son acuarelas. Es una demo de acuarela de los caballos blancos.
¿No parece acuarela? Eh, mi papel no, 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 no está seca porque, eh, como yo he dicho ya, yo siempre uso el papel por lo menos de 300 grama, gramos. Entonces, si yo, eh, si yo seco la mm, suficiente de papel, uh, no significa que todo el papel está, uh, está, uh, está seco, uh, porque adentro siempre está mojado. Y por eso yo prefiero Sennelier o Hannemühle Turner, uh, porque puede mantener mucha agua. El vídeo completo será en mi, en mi YouTube. Ah, yo voy a dejar el enlace en mis stories luego, después de, después de la demo. Uh, Maribel, yo voy a editar, yo voy a hacer lo mejor de este vídeo y luego encargar en, en YouTube. Y voy a dejar el enlace. Sí, sí, yo tengo el canal en YouTube. Uh, se llama... Uh, es un poco... <ríe> vale, en inglés eh, es... N -U -W K A R T. Ah, yo voy a, yo voy a tapear un momento. Ay. Entonces vamos a pintar, vamos a mojar otra vez el fondo, ah, porque ya el papel casi seca, sí. Y a mí me necesita un montón de agua para hacer todo muy suave y a mí me encantaría ah, mantener este sentimiento de la luz y de suave, no sé, de acuarela suave y todo. Hay uno determinado, es ¿eh? cómo va. 
Entonces es un proceso, yo siempre, eh, siempre depende, ah, no sé de qué, <ríe> por mí pintar el fondo eh, es una cosa que no, no puede predecir. <ríe> Muchas gracias, Gabriela. Entonces yo voy a encargar este vídeo en YouTube, entonces puedes ver ahí, no hay problema. Muchas gracias por... Por, uh, por estar conmigo. <laughs> oh, thank you. Thank you, thank you. I do my best, really. <laughs> Entonces vamos a probar pintar el fondo porque es una cosa muy, muy, muy dura. And let's paint the background because uh, actually to say the truth, I think that the background is really the hardest thing to paint. To paint. So everything you we did before, so it was like a game. <laughs> Now it's like a hardcore. Have a look. Sometimes you you even don't need to paint background because the picture is already good as it is. But you need to always to what how to follow your feelings. And now when you can see the silhouettes of the horses and the, I really like them like they are now and it's possible to live with them like this, like a sketchy type. But let's see how they will be after the background. Um, y a veces uh, puede ser que no pintamos el fondo. Uh, a veces el cuadro es bueno así, sin el fondo, porque aquí nos vemos, um, no, uh, vemos los siluetas de, de los caballos y parecen bien así también. Pero vamos a ver qué pasa <ríe> cuando pintamos el fondo. The colors are totally the same as always. I, I used here maybe four or five colors.
buen día. Цвет, цвета все те же самые, натуральная сиена и блюгрей. Está bien. Pero ahora podemos ver la luz. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> y ahora voy a hacer una tontería con mucho calor, con muchos colores, con tinto muy oscuro. <risa> Prepárate. <risa> Será una aventura. ¿Alguien respira? <risa> sí. Hola, chicas. Sí, 
siempre la acabo así. Colores son uh, ultramar oscuro, uh, sepia natural y pico blue. Y, ¿Cómo se llama? Pau, pau, no, azul pavo real ya está. Eso. De nada, vale, vale. <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Yo quería hacer algo interesante para mostrar. Muchas gracias.
Sí, es posible ver la foto de referencia. Está en Stories. Me parece que está en Stories. Pero yo voy a dar todos los contactos y todo un poco luego. Sí, me parece que, que ya está y yo voy a, yo voy a acabar. Entonces es, espero que, le, que os guste todo lo que he hecho y hablé y, y todo. Si hay cuestiones, por favor, pregunta porque yo voy a finalizar el trabajo. De nada, entonces yo voy a guardar el vídeo y podéis verlo en mi canal de YouTube. Yo voy a editarlo y encargar hoy o mañana y hacer el anuncio. Thank you, thank you, Hannah. <laughs> Chao, thank you very much for your attention. <laughs> <risa> Muchas gracias por acompañarme aquí. Soy muy feliz de estar con todos vosotros. So I'm happy to be with all of you. So I'm going to save the um, the video and today or tomorrow I will put it in my um, YouTube channel so you can watch it there as well. De nada, de nada. Entonces, adiós. Adiós a todos. Goodbye, everybody.